ഹലോ എല്ലാവർക്കും പ്രൈമ വിസ്ത അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി സയൻസിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ ഫിസിക്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ഫെർമിയാണ് ഫെർമിയം ഫെർമിയമാണ് നൂറാമത്തെ മൂലകം അപ്പോൾ ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് ഫെർമിയം ആണ് ഫെർമിയം ഓക്കെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ക്രിയാശീലം കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഫ്ലോറിൻ ഓക്കെ ക്രിയാശീലം കൂടിയ മൂലകമാണ് ഫ്ലോറിൻ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഫെർമിയമാണ് ക്രിയാശീലകം കൂടിയത് ഏതാണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറം ലഭിക്കാനായി ചേർക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ബേരിയമാണ് ബേരിയം ബേരിയമാണ് പച്ച നിറം പച്ച നിറം നൽകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേരിയമാണ് വെടിമരുന്നുകളിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വെടിമരുന്നിനോടൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ചേർക്കേണ്ട ലോഹലവണം ഏതാണ് സോഡിയമാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൽ നിറം ലഭിക്കും മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കും ഓക്കെ സോഡിയം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കും പച്ച നിറം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ചേർക്കണം ബേരിയം ചേർക്കണം ഓക്കെ ബേരിയം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച നിറം കിട്ടും മഞ്ഞ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ചേർക്കണം സോഡിയം ചേർക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക വെടിമരുന്നുകളിൽ പച്ച നിറം ബേരിയമാണ് മഞ്ഞ നിറം സോഡിയമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കന്നുകാലികളുടെ എല്ല് പൊട്ടി എല്ല് പൊടി വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മൂലകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഏതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് കന്നുകാലികളുടെ എല്ല് പൊടികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോസ്ഫറസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എൻട്രിച്ചിഡ് യുറേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ യുറേനിയത്തിൽ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ചേർത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രകൃതിദത്തമായ യുറേനിയത്തിൽ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ചേർത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുമ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് എൻട്രിച്ചിഡ് യുറേനിയം എൻട്രിച്ചിഡ് യുറേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണ യുറേനിയത്തിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ പരിശോധന എന്ത് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മത്സരം കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കത്തിനാണ് അറിയാനാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് തെർമോ ലൂമിന സെൻസ് ആണ് ഓക്കെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ തെർമോ ലൂമിന സെൻസ് ആണ് പക്ഷേ കാലപ്പഴക്കം എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കമാണ് ഓക്കെ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം കാർബൺ ഫോർട്ടീനും കളിമണ്ണുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ തെർമോ ലൂമിനൻസ് ആണ് അത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നീറ്റ് കക്ക ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം നടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റ് കക്കയിൽ ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തോന്ന് സംയുക്തം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അപ്പോൾ ജലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ചേർത്താണ് അപ്പോൾ വിഘടിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ആണ് സിങ്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്ന സിങ്ക് ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കി നോക്കാം പീരിയഡ് ടേബിളിൽ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ഫെർമിയം ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ക്രിയാശീലം കൂടിയ കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലോറിനാണ് ക്രിയാശീലം കൂടിയത് ഫ്ലോറിനാണ് അടുത്ത് വെടിമരുന്നുകളിൽ പച്ച നിറം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ബേരിയമാണ് വെടിമരുന്നുകളിൽ മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സോഡിയമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കന്നുകാലികളിൽ എല്ല് പൊടിയിൽ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എൻട്രിച്ചിഡ് യുറേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് ആണ് കാൽവനൈസേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിത്തീരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരാവിയുമായി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മെഴുകുതിരി കത്തിത്തീരുമ്പോൾ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരാവിയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പദാർത്ഥം കത്തുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഓക്സീകരണമാണ് ഓക്സീകരണം ഒരു പദാർത്ഥം കത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഓക്സീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ആണ് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഹേബർ ആണ് അമോണിയ ഹേബർ അമോണിയ ഹേബർ അഹേ 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 എന്നാലോചിച്ച് മതി അമോണിയ ഹേബർ ഓക്കെ അമോണിയ ഹേബർ പ്രക്രിയ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സോൾവേ പ്രക്രിയ സോൾവേ പ്രക്രിയ ഏതിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഏതിൻ്റെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സോഡ ആഷ് സോഡ ആഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുമ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രാസപ്രതീകം ഏതാണ് എഫ് ഇ എഫ് ഇ ഫെറം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ രാസനാമം അപ്പം ഇരുമ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതൊക്കെയാണ് എഫും ഇ ആണ് ഓക്കെ ഫെറം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എ യു എന്ന പ്രതീകം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെതാണ് ഏതിൻ്റെയാണ് സ്വർണമാണ് ഓക്കെ സ്വർണമാണ് എ യു ഓക്കെ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എന്ത് നവസാരം അപ്പോൾ അമോണിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമോണിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രക്രിയയാണ് ഓക്കെ ഹേബർ പ്രക്രിയയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോൾവേ പ്രക്രിയയാണ് നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നവസാരം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഓക്കെ എലിവിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് എലിവിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് സിങ്ക് അപ്പം എലി എലിയൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന സിങ്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് എലിവിഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു അടുത്ത ചോദ്യം ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്രൂ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് ലൂണാർ ലൂണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ രാത്രിയിലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നൈട്രേറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ എന്ത് സിൽവർ കളറിലായിരിക്കും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കിട്ടും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് എന്ത് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് കെ സി എൽ ആണ് കെ സി എൽ ഓക്കെ കെ സി എൽ ആണ് ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസസൂത്രം അടുത്ത ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് സുക്രോസ് ആണ് ഓക്കെ ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുക്രോസ് ആണ് പഴവർഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഫ്രാക്റ്റോസ് ആണ് ഓക്കെ ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുക്രോസ് ആണ് പഴവർഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഫ്രാക്റ്റോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് അമോണിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏതാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയയാണ് സോൾവേ പ്രോസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ എന്താണ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് സോഡ ആഷ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ രാസ പ്രതീക ഏതാണ് എഫ് ആണ് എഫ് ഫെറം ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എ യു എന്ന പ്രതീക ഏത് മൂലത്തിൻ്റെതാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെതാണ് ഓക്കെ നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത എലിവിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് എലി നമ്മുടെ സിങ്കിൽ വന്നാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് നൈറ്റിൽ ലൂണാർ ലൂണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഏതാണ് കെ സി എൽ ആണ് കെ സി എൽ ആണ് ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസ
ഇപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാപ്പിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ അപ്പം വാങ്ങാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പം അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ എന്നാൽ പോയി വാങ്ങാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടലിലാണ് അപ്പോൾ ബൈക്കിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബൈക്ക് കാർബണേറ്റാണ് എന്ത് അപ്പക്കാരം ഓക്കെ സോഡിയം ബൈക്ക് കാർബണേറ്റാണ് അപ്പക്കാരം അടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സോറി പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് എന്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഓക്കെ അടുത്ത് കറിവിപ്പ് കറിവിപ്പ് എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറിവിപ്പ് ഓക്കെ അടുത്ത് തുരിശ് തുരിശ് എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് തുരിശ് ബ്ലൂ വിട്ടർ ഓളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ തുരിശ് തന്നെയാണ് ബ്ലൂ വിട്ടർ ഓളം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് കുമ്മായ കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കുമ്മായ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കുമ്മായ കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് കളിമണ്ണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കളിമണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിലിക്കൺ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത് കക്കയുടെ രാസനാമം എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്ത് കക്ക അപ്പം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് കുമ്മായ അപ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കക്കയും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കുമ്മായോ അത് രണ്ടും മാറിപ്പോ അത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് ഈ നീറ്റ് കക്കയുടെ എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റ് കക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നീറ്റ് കക്കയിൽ ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റ് കക്ക അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് കുമ്മായം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് അലക്കുകാരം അലക്കുകാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോലെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒന്നും മാറിപ്പോരുത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്താണ് കക്കയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അലക്കുകാരമാണ് അലക്കുകാരം ഓക്കെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അലക്കുകാരമാണ് അടുത്ത് മാർബിൾ എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്ത് മാർബിൾ അപ്പം കക്കയും മാർബിളും എല്ലാം ഒരേ ഘടകം തന്നെയാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ക്വാട്സ് ക്വാട്സ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ക്വാട്സ് നമ്മൾ കളിമണ്ണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളിമണ്ണ് എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്വാട്സിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതാണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം കാൽസ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ കാൽസ്യവും ക്ലോറിനും ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ നിറം വങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ വാതകം എന്താണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ നിറം വങ്ങുന്നതിന് കാരണം ഓക്കെ വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ നിറം വങ്ങുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത് ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ ടോപ്പ് അപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം എന്താണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ ടോപ്പ് അപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് സിൽവർ അയഡേഡ് ആണ് സിൽവർ അയഡേഡ് ആണ് ഓക്കെ കൃത്രിമ മഴ കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സിൽവർ അയഡേഡ് ആണ് കൃത്രിമ മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വില മതിക്കാനാവാത്ത സാധനമല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മഴയില്ലാതെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സിൽവർ അയഡേഡ് സിൽവർ സിൽവർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മഴ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽവർ അയഡേഡ് ഓക്കെ കൃത്രിമ മഴ സിൽവർ അയഡേഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ
ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം കക്കട രാസനാമം എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കക്കട രാസനാമം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് നീറ്റ് കക്കയുടെതാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോയൊരു നീറ്റ് കക്കയുടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് കുമ്മായത്തിൻ്റെത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അടുത്ത് മാർബിള് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മാർബിളും പിന്നെ നമ്മുടെ കക്കയും എല്ലാം ഒരേ സാധനമാണ് എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അടുത്ത് ക്വാട്സ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ക്വാട്സ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ നിറമങ്ങുന്നതിന് കാരണം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത് ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ ടോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് കൃത്രിമ മഴ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽവർ ഐഡേഡ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണ ഏതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ബ്രോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ എന്നുള്ള കോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മണ്ണെണ്ണയിലെ ഘടകം മൂലം ഏതാണ് കാർബണം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ കാർബണം ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം